Mimi ninjivunza kwenda event lazima unilipe pesa yote. Kama uwezi kunilipa pesa yote achana na mimi. Mimi hata nitatengeneza contract. Mdaj Here right at Jomo Kenyatta International Airport and we are here to receive the one and only Steven Kasolo all the way from Mombasa atatuambia ametoka kufanya nini na bado mambo ni mengi sana pale kwenye mtandao alikuwa amechemsha sana alikuwa amesema anakuja kwa address media and that's why we are here first of all atatuambia habari ya mwaka mpya na pia awasalimie Hi Steve niko poa sana uh -huh. yes ni bwana uh -huh. yeah habari ya mwaka mpya mwaka mpya uko sawa yes ametusaidia sana uh -huh. Ya yeah, nimekuwa safari Mombasa. Uh, tuko na mission ya kwenda Mombasa Kitole Foundation. Mm. Sasa so, nilikuwa nimeenda kutafuta mahali watakaa kwa mwe, itakuwa mwezi wa tatu. So nilikuwa naenda booking za hoteli na vitu kama hizo. Tukua wengi we are 300. Mm -hmm. Yeah. Umeanza mwaka na tumeona kwenye mtandao ukianza mwaka yako umeanza na ma, machozi. machozi mm. eh, complaints hapo ziko mingi. Unasema mm. um, that first ulikuwa kwenye kesha mahali but mambo ikaenda vile ilienda. So we want you to take us through. Tutaki tukutoshe sana kutoka utuambie what happened. Okay. Uh, hiyo story nilipeana nilienda that first event mm -hmm. na tuka mimi nikafika masaa yenye nilikuwa nimeambiwa nifike na sikupata nafasi ya kuimba asubuhi nilipofika nikaambiwa niende home bado watu wamejaa kwa uwanja nikasema tutaenda aje na tumekuja job na pia hiyo ndio mimi nilikuwa already tumetangazwa mm -hmm. nikaambiwa lazima uende home na hiyo nikaona ni kama kudhalilishwa na alafu mimi Mungu alinitoa huko kwa kudhalilishwa mm -hmm. Mungu alinitoa kwa kudhalilishwa mimi mimi nilidhalilishwa wakati wazazi walikufa nikiwa mdogo. Sasa hii, mm. sasa hii niko na mdomo wa kujiongelelea, mm. niko na masomo inafu ya kunionyesha kwamba this is right. Mm. Hii inaweza fanywa na hizi hezi fanywa. So hiyo kitu ikafanya tu nikisikia vibaya. Na nikasema nitaipatia time. Mm. Imeipatia two weeks na nikasema nita address maana kama singe ya address pia singesaidika. Mm. But namshukuru Mungu maana kuna reverend kutoka Machakos wa ATG amesema kwamba maana hii kitu ina affect ATG brand atanipa hiyo pesa. Mm. Na amenipa pesa yangu and I, I am happy that yeye yeah, ananijua vizuri mm. na najua mali nimetoka amenilipa anaitwa Reverend Lazarus mm. pia my boss Prophet Jackson Mololo amenipigia kanambia my son i want you to relax mm. na wacha hii kitu iishe tuimalize kabisa with peace sisi ni watu wa Mungu mm. na pia pia wake Kimera wamekuwa na concern mm. na mimi kutoka kwa moyo wangu nimesamee nimepata haki yangu haki yangu ndio nilikuwa nataka mm. na niseme wasanii wale mko pale nje usikubali kunyanyaswa na mtu uliitwa na Mungu au kuitwa na mtu Ukiona unatese kama unafanyiwa kitu ambayo haifai, tupigie simu tukuje. Tujue tutakusaidia aje. We have a government. We have rules zenye zina governor wa country. Hakuna mtu anafaa kuonewa. Kanisani tunaenda kupata comfort na kumtumikia Mungu. Vitu zingine tutapatana tuta, tuta, nazo mbinguni. Kasolo. Yes. Is it your first time uh, kudhalilishwa ama kutolipwa pesa? Kanisani. Yeah. That first uh, mwaka wa 2022 tukiruka 2023. Nilienda kesha pale quick mart uh, rongai ya ATG na huyo pasa jai nilipa mpaka leo na nilikuwa ameambia dereva wangu niende hiyo event na ni yeye mwenye alinileta katika madhabahu ajai ni appreciate na nimeona pia watu wakiuliza kwani waga tunalipwa tunalipwa ndio maana unaona niko msafi hivyo nimesafishwa na pesa ya muziki without music i am nothing maisha yangu mtoto wangu anasoma na pesa ya muziki gari langu na endeshi nina fuel na pesa ya muziki kwa hivyo wale wanasema mtu atufai kulipwa muziki tita kwa show zenu so tuseme ni wengi wanadhalilishwa ni vile wasanii wamedhalilishwa wasanii wamedhalilishwa wameteswa ni kwa vile hawezi ongea but mimi napenda vile prophet jackson molola ufanya ukimaliza kuperform unakuwa na bahasha unapewa mshahara wako unaenda unapewa pesa yako unaenda na hiyo ndio inafaa maana msanii ni kama yule mtu mwingine tu anafanya kazi mahali wewe usipo nilipa mke wangu atakula nini nitalipa rent na nini maisha yangu itasustainika aje you have to pay me labda kasolo mkiitwa mnakonga mume agree na hey. na ile pesa utalipwa kabisa na unafaa ulipwe immediately ama maybe after pesa yako unafaa kulipwa immediately si watu wametumia matangazo yako na nini na nini hata kuna rule ilitolewa na MCSK ya kwamba mtu akicheza wimbo wa msanii amlipe hata kama msanii yuko hiyo mm. ni rule mm. na governor mutoa ashe inipatia 500000 sababu alikuwa anatumia song yangu ikitole mm. kwa campaign zake. Hiyo mm. ni rule. Baadhi nikienda kotini inakuwa case. Mm. But unaona sasa nimesaidika mimi nimelipa pesa yangu. Kerubo ndio sijui. Mm -hmm. Yeah. Okay, uh, umesema sio mwenye alifaa kukulipa pesa amekulipa. Ni mtu hey, mwingine amekulipa. Nimelipa na mtu mwingine. So ule mwenye baada kuna deni yako, what's message to you for? Ni baba yake, ni baba yake. Mwenye, mwenye mwenye alikuwa ameniita event. Ni Ikui. Ikui ni mulagai mkubwa sana. Ikui yako na sifa mbaya kama shetani. Ikui. Ako hapo Mlolongo, ako na kanisa hapo. 
Ikuya kona sifa mbaya ametesa wasanii wa gospel. Hakuna msanii akona record mzuri ya Ikui. Mbona ulienda kama ulikuwa unajua hizo? Ikui ndo aliniita Ikui anakuaga kwa Musili. Na ndiye anaharibu kanisa ya Musili by the way. But we forgive him. Hata mpaka anafanya Musili aingie kwa shida. Bure tu. Ikui ndiye mwenye hii shida yote. Ni mula gai mkubwa sana. Na ingipata naye mbinguni sijui ni kama nitamzalimia. Ikui is a mula gai. Na nikisema hivyo siogopi. I don't care. Because Ikui ametia waimbaji wengi kidonda cha moyo. Alikuwa ameitwa wasanii Kibera last time Mengele Anasasi ya Mukabwa na Solomon Mkubwa 3 days anakuja kuwapatia 30000 3 days upatie msanii 30000 ataenda kununua kaimati nayo That is so sad wasanii waheshimike na kama uwezi afford gharama ya kasolo achana na yeye wacha wale wanaweza muafford wa muite hivyo tu na tumembelezani mbingu ni ya Mungu mbingu si ya mtu mimi namheshimu sana prophet Jackson Mololo is my boss na akikuita event waga analipa mimi that first time nilipa pesa mingi sana na hiyo ndio heshima na angesema anilipi maana ni bosi wangu but he paid me kwa nini mtu mwingine hata hajui na kulanga nini azinilipe haki ya mbele siwezi kubalia mimi now that kasolo history may happen twice kwako hmm. umejifunza nini mimi ninjivejifunza kwenda event lazima unilipe pesa yote kama uwezi kunilipa pesa yote achana na mimi mimi hata nitatengeneza contract unajua tunaambia ngo wa Christ at wifi kwa na contract lakini saa hii mimi ukinitaka ukini, ukini, ukini niandikie message nikutumie contract yangu sign nikuje event yako kama uwezi ka si hata naona mapasa wanapokonya brand nini nini inaitwaje ile kanisa mtu kama alikuwa amefungua na kanisa inaitwa hivi na mwenye hiyo brand zile zile tangu aje anachukua hiyo nini anakuja na kanisa maana ni brand ni yake so mwezi sema ati maana tumeogoka tufanye kazi ya Mungu bure tutakufa njaa mabibi watatuacha sababu ya njaa na watoto wetu hata wasoma mimi kwa watu wawili sasa hii na nime adopt mmoja sasa hivi kazi wewe nita because wewe hiyo kitu imekuwa tena mara nyingi na hii ajusi mweza kuongea sana na wewe kile tunajua wewe ni msanii mkubwa maybe umelipa sababu watu wameona huyu ni msanii mkubwa ataweza arifu jina aidha ya HD ama jina ya ya ule pastor ambaye alikuwa amekuta so kuna msanii mwingine hapo hapa chini ambao huwa anaitwa kwa event analamika kama Zipora Eric Zipora Eric ni lena analia ya ha na maybe ana ile uwezo kama wewe unajua wewe uliongea tu mara moja ukatetemeza kila mahali so ni kitu gani wewe kama kiongozi mkubwa msanii mkubwa na msanii ambaye unasema kwamba uko na big name kwa ukambani na hata Kenya ni kitu gani wewe sasa hivi umesema kwamba mimi binafsi nitafanya 1 2 3 ili kitu kama hizi zitokee na wale wasanii ambao wako upcoming wasikitie kitu ambao umekitia nini for one chenye tutafanya sasa hivi msanii ukiitwa mahali na, na mtu akunyanyase in any way tu in any way mtu akunyanyase wewe tupigie simu mimi nitakuitia media tu address hii kitu hata twende kotini i have a friend in, in, in kwa government kuna watu wengi penina malonze si penina malonza si yes it's like my mother nime campaign na yeye kitui amekuwa akini support musambe coordinator wa state house we have tuko na watu wanatujali katika hii dunia kuna watu wanaweza sikia kilio chetu. We have uh, Ezekiel Mutua mwenye amesimamia MCSK. Ni baba yetu. We have our governors Malombe is like my dad. Wavinya is our mom. So we have people who loves us. Wakisikia hiki kitu wataingililia. Msijamaze na usinyanyazo na pazari akwambie kuja uimbe bure maana uliitwa na Mungu. Mbona yeye aliitwa na Mungu na yeye asichukua sadaka? Ahubiri na atoke kwa madhabahu. Please tuheshimiane. Kila mtu akae kwa line yake. Kila ngombe ikanyage mtao wayo. Tumalize ngema twende nyumbani. Okay, uh, ningependa kujua umesema sana ume ulikomplain wakakulipa pesa zako. Mm. Na wengi wanashangaa zilikuwa pesa ngapi Steven Kasolo na Ilia pale. Ah, pesa ila mimi nina jina kubwa na nilipangwa pesa mingi. Mm-hmm. Kutembea na ndege sio kitu rais bro. Mm-hmm. Yeah. <laughs> na maybe what are these uh, challenges maybe umepitia kwa mtandao wewe kama msanii wa gospel? Mimi nimetukana na nimeona kuna pesa inaitwa Lawrence wa ITG ananiambia msili sio ligi yako ashike simu yako. Kama mimi naongeanga na Mungu direct, inani haezi shika simu yangu? Inani siezi mu address dunia hii? kama Mungu naongeanga na yeye ni nani mwingine to be honest mimi naongeanga na nganga direct na mpigianga simu anachukua nganga nganga ah wale watu wakubwa unajua wanapigianga CS benina anachukua Mozambique coordinator wa state house anachukua simu yangu ni nani dunia hii mkubwa kuliko Yesu ni naongeanga na Yesu vile nataka so watu waje kutupatia class ambayo haifiki mahali mimi kuna siku nitakuwa mtu mkubwa kwa hivyo msitudunishe at maana wewe ni mtu mimi ni mtu mkubwa kivyangu na kwangu naitangwa baba mimi I'm the king of my own empire in my house wanaonanga mimi ndo president wao so kuniambia wewe ni mdogo ifai kupigia mtu simu sioni kikount it doesn't count in any way mm-hmm. na mimi nimesoma i know my rights ukinifanyia kitu kibaya nitalipuka na nitakuimba wimbo wa 7 minutes 
Ndamwimbia wimbo. Nitaimbia mtu. Na solo hii story kumaanisha umesotiwa because ulikuwa ushasema pale. Hapana sidhani kama nimesotiwa maana nilikuwa nimesema nita address. Mm. Lakini Reverend Lazarus wa Machakos ameni amenisort ndio hii aibu ya baba yake kutajwa na hiyo maneno iishe. Mm. Ye ni mtu tu ameona hii kitu achaimaliza hivyo. Wana kuisort kitambo after umesema unakuja kwa address media leo. Ye ndo anajua kwa nini hakusort kitambo. Mm. Mtamtafuta mmuulize hiyo basali, <laughs> si ndio? Mm. Okay. Eh, kazi na hotel. Mimi sijui kama nitafanya kazi na najua na hata wataniita. Wakiniita wakilipa mimi nitaenda. Wakisiponiita pia makanisa ni mingi hata sasa nimebukiwa next week naenda event nimelipa already. Mimi have no problem. I'm a brand. Bro, Biblia inasema kwamba aliyetuleta duniani atashughulikia maisha yetu, atachuchunga. Kwa hivyo mimi niko hivyo. Alafu acha nikwambie kama si kujua Mungu na kujua mali amenitoa, ningeachana na kanisa. Maana maumivu ya Wakristo inatokana na kanisa. Guardian Angel aliacha kanisa sababu ya nini? Ya kuteswa. Bahati na Willy Paul wanasema kwamba waliacha kanisa sababu ya kunyanyasiwa kanisani. Mimi kanisa saa hii imefika mimi naumia. Nasikia yani ni mbile tu mimi najua mahali Mungu amenitoa. Actually ninge ninge quit. Then I don't like is gate anymore. Mm. Umesema yule msanii aitwa Kerubo, si ndio? Kerubo. Ya Kerubo. Sijui kama amelipa, analia bado nasikia analia. Akilipwa atanyamaza. Mm-hmm. Okay Steve na tukitoka pale kidogo mm. uh, wewe tuliona pale umeadopt kijana pale msafi hey, kijana boy mzuri ni sana hey. na maybe what are this challenge maybe umepitia kutoka kwa mafans because una, unaweza pata mafans wanasema unapanda watoto wako sana kumliko yule kijana hey, wanasema hivyo lakini mafans unajua ni watu mtu anaweka 20 bob bundles ya kuja kuni address kwa media mm-hmm. akae hapo na na, na, na ushamba you. wake mimi nimeadopt kijana anabarikiwa ninabarikiwa na Mungu wewe unakaa chini una ni address kwa media sababu nimeadopt mtoto enda ukaukie kitale uh, love, tukimalizia maybe kwangu kwangu swali ya mwisho mm. uh, tuliona pale hapo nyuma kidogo ilikuwa na vuta ni kuvuta za wewe na nani anaitwa ndeke hapana uh, sasa address issue ya yeah. ndeke ndeke ni mdogo wangu ni mdogo sana ni mdogo wangu mm-hmm. acha tusimu address ameokoka na Mungu amemsaidia sana mm-hmm. siku hizi anafanya mambo makubwa na Mungu atamsaidia mm-hmm. eh, sita siezi mu address muongea tu na yeye kidogo ndeke you are blessed mm-hmm. yes okay Mm. ya mwisho tukifunga mm. uh, uimbaji wako ni wito kutoka kwa Mungu mm. na labda watu pale mitandaoni wangeuliza mbona ulipisha na kazi ya Mungu italipisha zaidi na zaidi <laughs> kama kila mtu anafanya kazi nyinyi mko hapa hii kazi inawalipa ingekuwa iwapati faida amonge ifanya mimi hapa kwa Yesu ningekuwa sipati faida ningeacha kitambo sana niko hapa sababu inanilipa na inanilisha hapo pengine kwenda mbinguni nimekwambia ni kesi nyingine mm. mimi ningekuwa naimba na sipati pesa nitaimbia nini <laughs> At so I think uh, Kasolo uh, at some point kama wasani wa gospel wanachukuli wangu wa wanatuko for granted wana, yes, like, unafaa wana kufanya kazi bure mungu, right? unafanya kazi ya Mungu usilipwe Bibi na Joshua vile alikuja Kenya alilimba bure Alikuwa amelipwa pesa mingi sana mm-hmm. na kuna, kuna, kuna mahali katika Biblia ilisema kwamba wafanye kazi wa kanisa wapewe haki yao mm-hmm. walipwe mm-hmm. Usipo nilipa mimi nita nitatoa nguo nzuri wapi mm-hmm. nitachakaa Mbona watu wa imbaji wa dunia wanaimba clubs kila jioni wanapata pesa yao? Mm-hmm. Sisi tukae hivyo tu. Wanalipwa in advance. Wanalipwa in advance. Na wanalipwa pesa mingi. So, na kitu kingine, mimi nikienda kwa mikutano ya dunia ninalipangwa in advance. So sijui kwa nini kanisa tunavutana. Please tuheshimiane tusitutangaze Mungu. Lakini Steve ukiangalia wa wasanii wa gospel, mm. kuna vile do, should we say it's something that is really pushing people to quit music and any uh, gospel music mm. wakienda kwa secular because wanasema usanii uh, ya kuwa kwa gospel side haina pesa. Kwangu iko na pesa. Mm-hmm. Ndio maana unaona nikisipo lipo naongea. Mm-hmm. Kwangu iko na pesa. <laughs> Wao waendelee kuacha gospel. Mimi kwa Yesu nimepata kila kitu. Mm-hmm. Boss wangu Prophet Mololo has really amenilipa vizuri ameniajiri ameni support nikiwa na shida anani supporting so mimi siwezi acha gospel unless siku yenye mololo ananiambia nimekuvuta kazi na hakuna Yesu tunaweza acha Yesu lakini maana mimi naona maisha inaendelea poa cheni kae kwa Yesu haya mwisho ongeleshe mafans ongeleshe mafans and then ni subscribe mimi ndo naongoza Kenya mzima subscribers by the way 560000 na fuata na guardian angel we are blessed tushikilie Yesu mafans wangu Mungu awabariki wale wanazamanga niko na kiburi kiburi kama iko supermarket ununue yako utaandivie So by, by, by the way nilikuwa nimesahau uh, Steven eh? mm. uko na familia mzuri sana. Sana. Na ndio tukiangalia pale. Na kijana mzuri kama Shein. Mzuri sana. Muzungu tena. Hebu tuambie siri ni nini ya kuwa na ndoa mzuri? Siri ya kuzaa watoto wazuri ni kukula vizuri, unaacha stress na watu wakikataa na pesa yako unaongea kwa mtandao. Mm. Ndio hivyo tu maisha inaendelea. Mm. Mm. Asante.